സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ രാജ്യത്തെ മുൻനിര കോഫി ശൃംഖലയായ കഫേ കോഫിയുടെ ഉടമ വി ജി സിദ്ധാർത്ഥ ഹെഗ്ഡെയുടെ മൃതദേഹം നേത്രാവതി നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എസ് എം കൃഷ്ണയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയായ സിദ്ധാർത്ഥയെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെ മംഗളൂരു നേത്രാവതി നദിക്ക് കുറകെ പാലത്തിന് സമീപത്താണ് കാണാതായത് നീണ്ട മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ തിരിച്ചിലിനൊടുവിൽ പാലത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഹൊയ്ക്കെ ബസാറിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറരയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് നേത്രാവതി നദി കടലിനോട് ചേരുന്ന ഹൊയ്ക്കെ ബസാറിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യം മൃതദേഹം കണ്ടത് തുടർന്ന് അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും മൃതദേഹം കരയ്ക്കെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു നാവികസേനയുടെയും തീരരക്ഷാസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ സ്വന്തം കാറിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ഒപ്പം ഡ്രൈവർ ബസവരാജും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാസനിലെ സകലേഷ്പൂരിൽ നിന്ന് കാർ മംഗളൂരുവിലേക്ക് വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് ബസവരാജ് പറയുന്നത് വൈകിട്ട് ഏഴോടെ മംഗളൂരുവിലെത്തി നഗരത്തിൽ കയറാതെ നേത്രാവതി പാലത്തിലേക്ക് വണ്ടി വിടാൻ സിദ്ധാർത്ഥ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതിനിടെ സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്ക് ഫോൺ വന്നു വണ്ടി നേത്രാവതി പാലത്തിനരിയിൽ നിർത്താനും പാലത്തിന്റെ മറുവശത്ത് കാത്തു നിൽക്കാനും പറഞ്ഞു പാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു വന്ന സിദ്ധാർത്ഥ ഒന്നുകൂടി നടന്നു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും തിരിച്ചെത്തിയില്ല ഫോൺ വിളിച്ചെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളെയും പോലീസിനെയും വിവരമറിയിച്ചെന്നും ബസവരാജ് മൊഴി നൽകി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ എട്ട് ബോട്ടുകളും പന്ത്രണ്ട് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും തിരിച്ചിലിനെത്തിയിരുന്നു നാവികസേനയുടെ ബോട്ടും ഹെലികോപ്റ്ററും തിരിച്ചിലിനുണ്ടായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ ഫോണിൽ അവസാനമായി സംസാരിച്ച ചിക്കമംഗളൂരു കഫേ കോഫി ഡേ മാനേജർ ജാവേജ് ബംഗളൂരു യൂണിറ്റ് മാനേജർ ചിദംബർ ഡ്രൈവർ ബസവരാജ് എന്നിവരോടാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി മൂവരുടെയും മൊഴിയെടുത്തു ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാപ്പി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉടമ കൂടിയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ സംഭവം അറിഞ്ഞ എസ് എം കൃഷ്ണയുടെ വസതിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരെത്തി കൃഷ്ണയുടെ മൂത്ത മകൾ മാളവികയാണ് സിദ്ധാർത്ഥയുടെ ഭാര്യ രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കാപ്പി രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്ക് ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ കടബാധ്യതയുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാണെന്നും മുന്നോട്ടു പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം ജീവനക്കാർക്ക് എഴുതിയ കത്തും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്ക് താൻ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അധികൃതർ നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ കത്തിന്റെ ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തി കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ഒപ്പം കത്തിലെ റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ സാമ്യമില്ലെന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ പരിശ്രമത്തിന്റെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളതും അനുബന്ധ കമ്പനികളിലുമായി സൃഷ്ടിച്ചത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം തൊഴിലവസരം ടെക്നോളജി കമ്പനികളിൽ മറ്റൊരു ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് ജോലി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും മാതൃകാ ബിസിനസ് സംരംഭകരാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും ഹസശരാക്കിയതിന് മാപ്പ് സിദ്ധാർത്ഥ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തിലെ വരികളാണിത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പുറമെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന സമ്മർദ്ദം ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന കത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ ജീവനൊടുക്കിയതാകാമെന്നാണ് സൂചന വെബ്ഡ